Hi friends, welcome back to my channel, Suganya Simple Lifestyle. Now, we are going to talk about how to make a big masala. I am going to take 5 teaspoons of water in a bowl. I am going to taste it in a bowl. I am going to taste it in a bowl. கொஞ்சு லைட்டா ஒரு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும் பெரிய வெங்காயம் அது இதுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கால் கிலோ அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்திருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு பாதி அளவுக்கு இந்த பெரிய வெங்காயம் வதங்கினதும் அதில் நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்க போகிறேன் முதல்ல இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் நான் ஒரு சின்ன பவுலில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிக அளவுக்கு மட்டும் நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்துக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக கொஞ்சம் கெட்டியாகவே கலந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் கலந்துக்கிறேன் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு சின்ன சைஸ் தக்காளி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தக்காளி வரைக்கும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்துக்கிறேன் கலந்துட்டு கொஞ்சம் இதுக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுறேன் உப்பு சேர்த்து கலக்கும்போது உப் தக்காளி வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நல்லாவே மசிஞ்சு வெந்து வந்துடும் அதனால தான் இப்போது ஒரு மூடி வச்சு இது சிம்மில் வச்சு வேக விட்டுடலாம் இப்போது இன்னொரு அடுப்பில் நான் தோசை தவா வச்சுருக்கேன் அதில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு மூணு முட்டை வந்து நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கட் பண்ண முட்டையில் நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற மாவை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதை அந்த தோசை தவாவில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ரொம்ப லேட்டெல்லாம் ஆகாது இதே மாதிரி இருக்கிற எல்லா முட்டையும் நான் மாவெல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி நான் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ எல்லா முட்டையும் அதே மாதிரி பண்ணியாச்சு இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் அந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரம் ஆகாது இப்போ அதை பண்ணிட்டு இருக்க டைமில் வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுமே நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இன் இப்போ வந்து நம்ம தேவையான மசாலா செலத்தையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க தனி மிளகாய் தூளோட காரம் தான் இருக்கும் அதனால் நான் ஒன்று டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக வாசனைக்காக மட்டன் மசாலா சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு மசாலா ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை அவ்வளோக்கா பிடிக்காது அப்படின்னிங்கன்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இதை நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சு விட்டுடலாம் அப்படியே இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் மசாலா ஸ்மெல் எல்லாம் போகி நல்லா எல்லாமே நல்லா வதங்கி கலந்து வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம அந்த சைடு முட்டையெல்லாம் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம்ல அது எல்லாத்தையும் எடுத்து இதோட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம அந்த மேல் அப்ளை பண்ணியிருக்கிற மாவு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கனாலே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் நம்ம இப்படி போட்டு கலக்கும்போது முட்டையை நம்ம நார்மலாக கட் பண்ணி போட்டோன்னா மஞ்சள் கரு முட்டையோட வெள்ளை அது எல்லாமே தனித்தனியாக போகி அதெல்லாமே மசாலாவோட கல கலந்துரும் இப்படி நம்ம பண்ணும்போது அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆகாது 
முட்டை அப்படியே ஃபுல் முழுசு முழுசாகவே இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் இதை மறுபடியும் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சு அப்படியே விட்டுருங்க நான் வந்து மூடி வச்சுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நான் மண்பானையில் செஞ்சுருக்கிறதுனால ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்து ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு உள்ளே நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த ஹீட் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் அட மூடி வச்சோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஆனாலுமே இன்னுமே கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த முட்டை மசாலா வந்து நீங்கள் ஒயிட் ரைஸ் கூட சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அன்றைக்கி ஒயிட் ரைஸ்க்காக தான் செஞ்சுருந்தேன் இதில் நீங்கள் வந்து வெங்காயம் தக்காளி கம்மியாக ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை வந்து நம்ம இதை வெரைட்டி ரைஸுக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும்போது சப்பாத்தி பூரி தோசை ரொட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் எதுக்கு வேணாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்